Metfjöldi Íslendinga var bólusettur í dag. Nú hefur þriðjungur þeirra sem verða bólusettir fengið að minnsta kosti annan skamptinn. Víða varð skerðing á skólastarfi vegna forfalla kennara sem veiktust eftir bólusetningu í gær. Aðeins ein viðbrasáallun er til vegna hættu á gróðureldum, það er í Skorradal. Úr því þarf að bæta að mati aðstóðar yfirlöruglutjóns. Óvissustíi vegna gróðurelda var líst yfir á suðvestanverðu landinu í dag. Þeim sem lifa undir fátæktarmörkum hefur fjölgaðu miljónir í Kólumbíu. 24 hið minnsta hafa látist í mótmálunum sem enn geisa. Kólumbíumenn á Íslandi komu saman á Austurvelli í dag til að vekja aðtykli á stöðunni. Nýtt þorskastríð virtist í uppsiklingu í Ermasundi í dag vegna deilu á milli breta og frakka um fiskveiðar. Tvö breska herskip voru send að einni Jersey en síðan kölluð aftur heim fyrir skömmu. Eitt stærsta tölvuleikjamót í heimi hófst í lögaldarshöll í dag. Um 600 manns koma til landsins vegna þess og mjög strangar sóttvarnir eru í gildi í höllinni. Gott kvöld. Stórt skref var tekið í bólusetningum hér á landi því aldrei hafa fleiri fengið bóluefni gegn koronaveirinni en í dag. Þriðjungur fólks 16 ára á eldra hefur nú fengið að minnsta kosti fyrri sprautuna bóluefni. Ingvar Þór Björsson, fréttamaður, hefur fylst með þessu öllu í dag og þar með framkvæmdinni sem er umfangsmikil. Ingvar, þetta var án efa fjölsóttasti staður landsins, ekki satt? Jú, það má segja það því tæplega 13.000 manns voru bólusettir með bóluefni AstraZeneca í dag eða um 7.000 fleiri en í gær til að mynda og það myndaðist löngröð alveg frá lögatarsöll hingað upp að Suðurlandsbraut. Dagurinn byrjaði hins vegar, já, ekkert allt og vel því að tölver skerðing var á skólastarfi vegna veikinda starfsfólks í kjörfar COVID-19 bólusetningar í gær. Sérfræðingur í sóttvörnum talaði um í kjölfar þessa að skoða megi hvort að bólusetja ætti færri af sama vinnustað í einu og þá má geta þess að ég aldrei hafa fleiri leitað á bráðamóttöku í kjölfar bólusetningar eins og eftir bólusetningur í gær eða um 15 til 20 manns. Kennarar sem eru framarlega í stafrófinu fengu bólusetningu í gær með bóluefni Jansen. Margir þeirra voru frá vinnu í dagvegna veikinda og víða var þriðjungur til helmingur starfsfólks veikur. Á leikskólunum tjörd veiktust til að mynda átta af þeim tíu starfsmönnum sem voru bólusettir. Ég stýri í tveimur húsum og hérna megin þá þarf ég að byggla til fóreldra í fyrsta skipti á mínum ferli að koma á sækjabörnin fyrr í dag. Hún segir að leikskólakennarar fagni því að vera loks bólusettir þrátt fyrir þessi veikindi. Það kom að því og við erum mjög þaklátt fyrir það og gríðarlega þart svo ég getur staðið vaktir áfram. Það er bara þessi hraði og þetta er mikilvægi að koma þessum hópi í örðskjól með bólusetningu og það er sett á oddin en því með er það að bytna á þjónustu en það er upp að, eins og ég búin að segja, viðbúið með að við hversu margir það eru sem að veikjast eftir bólusetningu. Sérfræðingur í sóttvörnum segir að tíðinni aukaverkan af bóluefni Jansen sér svipuð við fyrstu sprautu af efni AstraZeneca. Mætti sko það að skólarnir sendi færri og verði þá bara búið aftur setna. Þá var hins vegar ljóst að margir fóreldra sýndu því skilninga þurfa að sækja börn sín fyrr í dag. Ég er á þannig vinnist að ég get skroppið frá og við erum náttúrulega bara öll í þessu saman. Þannig að það var ekkert mál sem betur fyrir. Maður þarf að leggja frá sér verkefnin og fara að stað og það er náttúrulega alveg sjálfsett og búið að gaman líka. Og ég verð eiginlega að hrósa starfsfólki leikskóla á Íslandi, það eru bara frábært, frábæra framistöðu. Þessi að framlínu starfsmenn sem eru fyrst núna að fá bólusendingu, bara búin að vera frábært og hugi minn hefur getað mætt á leikskólan bara daglega. Og börnin fögnuðu því að komast fyrir heim í vorsólinni. Það var ég ekki að bílina. Þú ætlar að leika þess með bílina? Við ætlum að nota veðrið, hvað er hún er það ekki? Hvað ætlum að fara að gera það? Það var að versla, bara út með henda. Bólusetningin gengur vel, Ingvar, en hver er staðan á afléttingu sóttvarnar aðgerða? Nú Þórólfur Guðnason, sóttvarnarlæknir, sagðist á upplýsingafundi Almannavarna í dag, bjartsýtna á að hægt við að slaka á sóttvarnaðgerðum einalands 
nokkuð hratt á næstunni en gert er á fyrir því að ný reglugerð taki gildi í næstu viku. Nú tvö kórunöfurismitt greindust eina lands í gær og voru bæði í sókkví. En Þórlur hefur nú mestar áhyggjur af fjölda ferðamanna sem komið hingað til lands en fjöldin er talsvert umfram það sem gert hafði verið ráfyrir. Um 3000 manns komið hingað til lands í síðustu viku. Nú sangant síðustu farþegaspán þá er búist við enn meiri fjölgun á fjölgun á næstu dögum og vikum og það mun valda miklu álægi á getu okkar til greininga á sínum en heildar getan hér á landi núna er um 3.000-4.000 síni á dag bæði á landamærum og innanlands. Þetta mun kalla á einhverja breytingu á vinnulægi á landamærum sem að vonandi mun ekki koma niður á öryginu við að halda veirinu frá landinu. Það er rólegt í kringuð í Laugadalnum núna einhver bólusetningum er væntanlega löngu lokið eða hvað? Í dag? Jú, bólusetningum lauklukkan fjögur í dag og eins og ég segi þá var þetta tæplega 13.000 manns þannig að staðan var alls ekki svona hérna í allan dag. En meðal þeirra sem fengu bólusetningu voru heilbriðisáþra á fórsitt Íslands. Nú er ég bara kátur og glæður með að hafa fengið mína bólusetningu. Þetta er stórt skref fyrir mig en lítið fyrir samfélagið að allt. Mér finnst að hafa tekist alveg einstaklega vel til hérna og mér finnst við sjáum hérna í hnotskurð hvernig það gerist að við okkur tekst að vinna bug á þessum vágesti. Og eftir 12 mínútna byð mátti fórsetin standa upp og yfirgefa staðinn. Hvernig liði á núna? Ég er bara, kenni mér einskis meins og auðvitað er það þannig að í yfirgnæmandi fjölda tilfella kennir fólk sér einskis meins og er hérna þannig lagað tilbúið að bara fara inn í daginn sem ég ætla að gera núna en ef eitthvað kemur upp á þá er bara að taka því. Þetta er stærsti bólusetningadagurinn síðan bólusetninga við koronaverinni hófust fyrir í lok síðasta árs. Við klárum alla kallmenn eiginlega sem erum við undirlíkjandi. Það er einhverja örfáur eftir og síðan erum við að fara alveg niður í árganga 70-71 hjá kallmennum. Þannig að þetta er svona herradagur í dag. En það var ekki bara herrar sem voru sprautaðar í Laugadalsvöld í dag. Þetta er rétt hend. Já. Já. Þá færi vinstra megin. Þá er það hérna megin. Já. Reddi. Alltaf reddi. Eitt þeir og. Og búið. Ég ætla að setja flástur eða skildin að koma. Svona. Þeir eru það þú búin. Það er bara að býði tólf mínundur hérna. Já. Það ætla bara einstætt að vera bara með hérna stuð tónlist hérna og á svo vel við. Setningar stuð með Djúran, en við förum yfir í allt annað. Ekki eru til viðbraðsáallanir vegna hættu á gróðureldum nema í Skoradal. Almanna varnir lístu yfir óvissustíð vegna gróðurelda í dag í annað sinn í sögunni. Óvissustíð gildir frá eigjafjöllum að sunnan verður snæfilsnessi, þar sem lítið hefur ringt undarfarið og lítil sem engin rigning er í kortunum næstu daga. Það er svolítið sérstakt fyrir marga að það sé komið að stað að meira sér gott veður á Íslandi sé að búa til við sinn. Einu sinni áður hefur þið líst yfir óvissustíð vegna gróðurelda, þá var fyrir tveimur árum. Skóræktarfélag Reykjavíkur telur að um 60 hektarar hafi orðið eldi að bráði heiðmörk á þriðudaginn. Eldsupptök eru enn ókunn. Heiðmörk er opin almenningi en reykingar og meðferð elds er bönnuð. Síðustu hundrað ár hefur aðeins nýju sinnum verið minni úrkoma fyrstu fjóra mánuði ársins samkvæmt upplýsingum frá viðurstofunni. En sem komið er er þurrkurinn núna þó ekki óvinnilegur en rætist spár gæti hann orðið það. Það hefur ekki ringt almennilega í Reykjavík í um þrjár vikur og áfram er spá þurrki í næstu vikuna. Þarf ekki betur áallanir til að breyðast við þessari vá? Jú, klárlega. Það er ekki til marga viðbraðsáallanir gagnast þessu og það stendur til að bæta úr því. Hvernig þá? Hvenær? Og hvað ætla að gera? Eins og staðinu núna þá til einu viðbraðsáallanir fyrir Skóradal og það hefur staðalar í umdáunum, það var líst yfir á hvað því að þeim sé fjölgað og sumstæðar þessi vinna þegar byrjað. Í þessari vinnu felst heildar viðbræð við því þegar gróðureldar kvikna. Sækja að hættunni og koma fólki út úr í skjól og það búið skilgir hann ákvæmlega fyrirfram. Það þarf ekki að byrja á því að gera þetta þegar við förum í verkefni. 
Í óvissu stíginu felst að fólk er kvatt til árvekni og að fara varlega með eld og sígarettur. Þá er slökkulið og lögregla í starttólunum með eitthvað skildi komu upp. Á vefsíðinu gróðureldar.is með rætt að finna allar upplýsingar um forvarnir og fyrstu viðbrögð. Þessi vá, hún er orðið miklu nær okkur heldur en var. Það er náttúrulega, við erum búin að sjá núna mildari sömur núna í nokkur ár og okkur er sagt að svo þróum minni halda áfram og það mennur bara þýða þetta vandamál eða þessi áskorun, hún verður bara stærri í framtíðinni. Afkoma stóru viðskiptabankana þryggja á fyrstu þremur mánuðum ársins var rúmum 24 miljörðum betri en á sama tíma í fyrra. Landsbankin var í dag síðastur bankana til að byrta ásfjórðungsuppgjör og hagnaður hans var jafnframt mestur 7,6 miljörðar króna samanbóri við 3,6 miljörðar tap á sama tímabil í fyrra. Í uppgjörinu segir að þetta megi rekja til þess að efnaðarsamdráttur í fyrra hafi reynst minni en útlitt var fyrir. Samanlagður hagnaður Landsbankans, Arion Banka og Íslandsbanka á fyrstu þremur mánuðum ársins var 17,2 miljarðar en á sama tíma í fyrra voru þeir allir í mínus um samanlagt 7 miljarða. Og þá út í heim. Í Kólumbíu eru efnahagslegar afleiðingar faraldursins miklar og þeim sem lifa undir fátæktarmörkum hefur fjölgað um 7 miljónir. Að sögn kólumbísks stjórnmálafræðings er það ein af ástæðanum fyrir mótmælum þar síðustu átta daga sem talið er að hafi leitt til döyða um 30 manns. Fyrirhugaðar skattabreytingar voru dropin sem fyllti mælin og mótmæli brutust út. Óttast var að þeir myndu koma harðast niður á fólki í millistétt og fátækum. Hætt var við þar á sunnudag en samt er áfrá mótmælt. Það voru einnig fjölmenn mótmæli gegn ójöfnuði þar á setni hluta ársins 2019 og þá stóð til að gera ákveðnar breytingar en svo braust faraldurinn út og öllu var slegið á frest. En í þessu lagi sem við hafum hafið þegar við hafið af pandemíks, Kolumbia hafið gæmt til að þessu lagi af pandemíksi fyrir 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 þessu lagi. Þeim hefur fjölgað um sjö miljónir sem þurfa að lifa undir fátæktarmörkum í Kolumbíu. 3.5 miljón af Kolumbíu hafið gæmt til þessu lagi af extreme pandemíksi, svo það þetta er að 42% af þessu populasjó nú er að þessu lagi af pandemíksi. So this and many other reasons actually have motivated not only students but people that work with the transport industry and others, unions and other actors, to actually go ahead and mobilize looking for a change. Sameinu þjóðurnar Evrópusambandið, mannréttindasamtök og stjórnvöld í bandaríkjunum hafa fordæmt ófeldi sem lögregla hefur beitt mótmælendur. Forseti landsins hefur aftur á móti sagt að á meðal mótmælenda sé vopna fólk og við því þurfi að bregðast. Yfirvöld staðfesta að 24 hafi látist en mannréttindasamtök telja að séu yfir 30. Until now, after almost eight days of protest, we have more or less a balance of 1,443 reports of police violence and injured. We have 750 policemen that have been reported to be injured, one to be killed, with that one that was killed. We have 31 homicides that were allegedly perpetrated by police force, uh, and they are being right now under study. Kólumbíumenn hér á landi komu saman á Austurvelli síðdegis til að vekja atikli á mannréttind og brotum stjórnvalda gegn mótmælendum og eins til að minnast þeirra mótmælenda sem hafa látist síðustu daga. Lórega núna er að dreppa fólki og þetta er einhvað að vera húts að lórega er fyrir að passa fólki ekki fyrir að gera svona vond. Og hvað við gera í dag hér er að senda er að einhvað svona positif fyrir okkar fólki og að segja bara stópa þetta. We are almost 8,000 kilometers away, but Iceland has been one of the cornerstones in foreign policy regarding human rights. So having a speech from Iceland, from Colombians living in Iceland, is something that for us is very valuable and I think that is also a huge message because in the end all lives matter. Hér að saksóknar þarf ekki að eyða gognum sem embættið aflaði sér hjá endurskoðunar fyrirtækinu KPMG í tengslu við rannsókn á samherjarskjölunum. Þetta er niðurstaða landsréttar sem hefur staðfest úrskur hérastófs Reykjavíkur þess efnis. Hér að saksóknari fekk gognin afhend frá KPMG með dómsúrskurði en samherji taldi að málsmeðferðin hefði verið ólögmætt. Sú deila hefur þvælst milli dómstega en að lokum var úrskurða saksóknara í vil. Því telja dómstólar að hvorki þurfi að eyða gögnunum nú né að samherji sé í raun eigandi gagnana. 
tvö herskip sem stjórnvöld í Bretlandi sendu að einni Jersey í Ermasundi voru kölluð aftur heim á sjötta tímanum í kvöld. Herskipin voru send þangað til eftirlits vegna stigmagnandi deilu Breta og frakka um fiskveðar. Það er ekki á hverjum degi sem þessi litla eigi í Ermasundi ratar í heimspressuna. Jersey er brest yfir að svæði sem hefur eigið þing og sjálfsákröðunarrétt og þar búa um hundra þúsund manns. Í morgun leit út fyrir að Jersey er því miðpunktur nýs forskastríðs milli Breta og Frakka. Deilan snýrað reglum um fiskveðar sem tóku breytingum á mánudag vegna Brexit. New trade post Brexit deal is clear that evidence had to be provided of the nature and extent of historic fishing rights. We want to give French fishermen who can prove they have fished in our waters historically the rights that they had previously, but evidence has to be provided. Franskir sjómenn segja nýju reglurnar óásættanlegar og flóknar. Þeir bóðu til mótmæla og tugir skipa sildu að stærstu höfninni á Jersey. Deilan náði nýjum hæðum þegar sjávarútusöður af Frakkland hótaði að slá út ramagninu á Jersey, en eigan fær nær allt sitt ramagn í gegnum sæstring það. Boris Johnson, forsætis á þeirra Bretland, skreip til þess ráðs að senda herskip til Jersey og frakkar svöruðu með því að senda þangað tvö eftirlitsskip. Um 60 skipum var lagt úti fyrir Jersey í morgun og sildu þau til sinna heimahafna Eftir um sex klukkustundir, mótmælin voru friðsamleg og lítil tröflun var það skipa umferð. The answer to the uh, difficulties that we currently face is without doubt talking and diplomacy. What are we doing about this? We are now engaging uh, in good faith with the UK to try and solve the situation. That's the point that we're at right now. Um, and I don't think it would be, it would be right for me or for us to, to say anything else beyond that point right now. Nú á sjötta tímanum var tilkynnt að bresku herskipin tvö færu heim á leið. Þeir sem ætla að halda stór íþróttamóta á akurir í sumar geta anda léttar því nú má aftur gista í grunnskólum bæjarins. Gistingi í skólahúsum var bönnuð í vor þar til gerðar hefðu verið úrbætur í brunnavörnum. Án skólana er erfitt að halda stór íþróttamóta á akuriri en þar gista flest öll börn sem sækja þessi mót. Nú er úttekt á eldvörnum lokið og áætlað að ljúka nöðsynlegum úrbótum á næstu dögum. Skólarnir verða því opnaðir aftur fyrir nættugistingu og íþróttafélagin eru þegar farin að bóka þar pláss fyrir mótin á Akureyri í sumar. Það er ekki aðeins bólusetningar sem fara fram í lögardagshöll því þanga koma líka í kringum 600 mann sem taka þátt í stóru alþjóðlegu tölvuleikjamóti sem hófst í dag. Sóttvarnir eru teknar mjög alvarlega á mótinu. Á mótinu verði keft í tveimur mjög vinsalum tölvuleikjum, fyrst í League of Legends og síðan í Valorant. Samtals tekur mótið 24 daga. Það er bandreska fyrirtækið Riot Games sem er eitt stærsta tölvuleikja fyrirtæki heims sem gefur báða leikina út. We've got 11 teams from all over the world. We have an additional 400 crew and staff that we've traveled in. Uh, we'll reach uh, tens of millions of people all over the world on 40 different broadcast platforms. So how many people are here all together? Uh, there's probably going to be about five or six hundred people in the building today, between pro players, crew and staff. Trúp segir að þetta sé eitt stærsti tölvuleika viðburður í heimi. Hér má sjá myndir af undirbúningnum í nýju lögatarsöldinni, en gríðalegt magna búnaði var flutt til landsins í tengslu við mótið. Það eru mjög strangar sóttvarnarreglur á mótinu og sem dæmi um að nefna þá fer engin inn í lögatarsöldina án þess að framvísa neikvæðu PCR prófi. In part of our cooperation with Business Iceland and the Ministry of Health, we committed that every international traveler, regardless of their vaccination status or anything else, would quarantine for five days and then after a second PCR test would be released and able to enter the venue and enjoy the city. Uh, and in addition, we do temperature screenings every morning and we do internal contact tracing with the crew to make sure that if we have any kind of scare or concern, we know who's been in contact with whom and we can manage it immediately. Ljóst er að móta borði þetta er mjög kostnaðarsamt en trúpp vill ekki gefa upp nákvæma tölu. So the budgets can vary substantially, but for this particular event, about 40% of our budget is being spent directly here in the country with local partners, local crew, the hotels, the restaurants, caterer, a variety of technical suppliers. So the overall totals fluctuate, but this is a very substantial percentage of our budget being spent locally. Why did you uh, choose Iceland to do this event? 
So we conducted a global assessment of uh, any place that was deemed viable from a COVID perspective, from an operational perspective, stable in all senses of the word, and Iceland was the top of the list across all the different categories. Uh, and so we reached out to the team at Business Iceland, and fortunately we found a very exciting collaboration opportunity. Uh, it's, I mean, this is a lovely country and you've done a fantastic job of managing COVID and we're very grateful for the opportunity to be here. Í Kastljósi í kvöld ræðir Einar Þorsteinsson við Pavel Bartosek, fórseta borgarstjórnar og Eyþór Arnalds, oddvita sjálfstæðismanna um lækkun hámarsræða í Reykjavík. Meirihluti borgarstjórnar hefur samþýrt að hámarsræði verði almennt ekki hærri en 40 km á klukkustund á götum sem heyra undir borgina og hverfi þar sem ekki má akka hræðir en á 30 verði stækku til muna. Og þá að veðri, áfram norðlægar áttir næstu daga, stöku jél, norðaustan til og hiti um frostmark en létt skíða suð vestanlands og hiti upp í áttastig. Líkur á skúrum eða jeljum síðst á morgun. Byrta Líf Kristinsdóttir, veðurfræðingur fyrir nánar yfir veðrið að loknum íþróttum sem Einar Örn Jónsson sér um í kvöld. Reið var í riðla fyrir lokakjæknu Evrópumótsins í handbolta í dag. Ísland er í snúnum riðli með úferlandi Portugal og Hollandi og spilar í Budapest. Ingólfur Snorrason landslýstjálfari í Karate lætur af störfum og næstun eftir fimm ára starf. Hann skilur sáttur við og segir framtíðina bjarta. Og allir þáttakendur Olympíuleikana og Olympíumóts fallara í Tókjó fá gefin spóluefni frá Pfizer Biontech eftir samning framleiðandana og alþjúða Olympíunefndarinnar í dag. Og þá ætlum að renna yfir helstu atri þessa fréttatíma. Metfjöldi Íslendinga var bólusettur í dag. Nú hefur þriðjungur þeirra sem verða bólusettir fengið að minnsta kosti annan skamptinn. Víða varð skerðing á skólastarfi vegna forfalla kennara sem veiktust eftir bólusetningu í gær. Aðeins ein viðbraðsáallun er til vegna hættu á gróðuröldum, það er í Skorradal. Úr því þarf að bæta að mati aðstóðar yfir lörgluþjóns. Óvissustígi vegna gróðurölda var líst yfir á suðvestanverður landinu í dag. Þeim sem lifa undir fátæktarmörkum hefur fjölgað um miljónir í Kólumbíu. 24 hið minnsta hafa látist í mótmælanum sem enn geisa. Kólumbíumenn á Íslandi komu saman á Austurvelli í dag til að vekja atikli á stöðinni. Nýtt þorskastríð virðist í uppsiglingu í Ermasundi í dag vegna deilu á milli breta og frakka um fiskveiðar. Tvö bresk herskip voru senda að einni Jersey sem enn kölluð aftur heim fyrir skömmu. Og eitt stærsta tölulegja móti heimi hósti Lögðarshöll í dag um 600 manns koma til landsins vegna þess og mjög strangar sóttvarnir eru í gildi í höllinni. Fleiri verða sjónvarsfréttir ekki í bili, framöndun eru íþróttir, veður og svo kastljós. Við verðum svo aftur hér á ferðinni klukkan 10 í sjónvarpi og útvarpi eins og venjulega og frétta þyrstir geta alltaf reitt sig á rúf.is. Takk fyrir samheldina og sjáumst klukkan 10. Á rúf í kvöld. Alsjáandi auga Amazon er heimildaþáttur um fyrirtækið og stórveldið Amazon sem getur haft áhrif á líf okkar með söfnun persónuupplýsinga. Markaður Hegomans er þáttaröð frá BPC 